Love. This is NTV. Na mhujambo mtazamaji karibu kwenye gumzo la Satu ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Machi karibu sana mtazamaji leo mada yetu kuu tunaangazia ndoa ya wake wengi yani pale mwanamume anapoamua nitao wa kwanza niongeze wa pili wa tatu wa nne na kuendelea kama unaruhusi wa kuendelea lakini ndo mambo ambayo tunazungumzia hii leo labda wewe kama mtazamaji uamuzi wako ni upi Uta, utaoa utaoa zaidi ya mke mmoja utaamua ni mmoja tu ambaye anakutosheleza huyo ama itakuwaje uh, mwenzangu mwana habari mwenzangu Filemon Kimayo alizungumza tu na baadhi ya wakenya na kutoa tu maoni yao kuhusiana na swala hili kwanza kabisa tuwasikize Nam nuru tunakumbuka mwaka wa 2014 ambapo rais Kenyatta alitia sahihi mswada wa kuwaruhusu wanaume kuwa na wanawake wengi. Na hivi leo tuko katikati mwa mji wa Nairobi kujua tu maoni ya wakenya ni nini kuhusiana na ndoa ya wake wengi. Uh, wewe kama mwanaume maoni yako ni yapi kuhusiana na uh, kuwa na wanawake wengi? Wewe utakubali kuwa na zaidi ya mke moja? Uh, ukiangalia historia ya Kenya tumeona sana sana wale matajiri ambao wamekuwa na wao bibi wawili ama wanawake wawili baadaye tuseme kama mzee amefariki unakuta kwamba wale wanaanza kubi, kupigana kwa sababu ya uh, urithi ya mali property tumeona kesi nyingi ziko kotini uh, and sometimes hata tumeona kuna wengine wana, wana, wana they end up killing uh, each other because of property So ningeonelea kwamba mtu wa na bibi mmoja wajua ya kwamba wanaume ni nusu ya wanawake Kenya. Sasa ndio ninakuambia sijui hawa wanawake nusu nani ataoa hawa. Bado watatafuta wale wanaume wenye wako na mabibi moja ndio at least wapate mahali ya kujifix, wapate mahali ya kuingia. Hatutarajii kwamba wanawake wa Kenya hawa nusu wengi kwa wanaume at wawe concubines no. Tunataka waolewe pia waende wajenge maboma zao na mtazamaji umewasikiza wengine wanasema vita vya mali vitajitokeza iwapo wanawake watakuwa wengi katika ndoa na kuna yule anasema wanawake wamekuwa wengi zaidi wengine wakiolewa wengine wataenda wapi ndio mada kuu tunazozungumzia hapo unajiunga nasi wakati huu tunazungumzia ndoa ya wake wengi hapa katika studio kama ilivyo ada na wageni ambao watanisaidia kuchambua swala hili karibu na mimi kabisa ni Masha Mapenzi karibu sana Masha Shukran. na Sheikh Mohamed Abdalla karibu sana katika studio Shandu. na kama kawaida tu mshauri wetu hapa katika studio siku ya umzo la sato ni uh, kadzo ndudhi karibu sana na mtazamaji tukianza moja kwa moja masha umewasikiza hawa wanaume wanavyosema uh, kwamba uh, wanaona ni heri tu usiowe usiowe zaidi ya wanawake wana wake wengi kwa sababu wanasema kuna huyu ambaye anasema kuna vita vya mali na kuna yule mwingine anasema wanawake wengi kuna kuna yule anakubali ana, ana anasema ni bora kuoa zaidi akisema tuko wengi hapa wengine wataolewa na nani Ma, maoni yangu mhm mke moja mm-hmm. mme moja Uh-huh. kabisa mm-hmm. manake mke mmoja za kutosheleza za mme mmoja huwe mme mmoja ambaye anasema kutosheleza wanawake wengi si kweli manake lazima kunaye anayeumia mm-hmm. wanawake wanaumia mm-hmm. wakiwa wameolewa na mme mmoja anaumia vipi kwa mfano kama mnapewa mazamu waambua wiki hii ni wewe wiki jamu mwenzako na wewe hiyo wiki jamu ulikuwa una ham utabidi ukauke bwana <laughs> hapana Mm-hmm. ingekuwa kama ni kila mtu na mme wake basi yangeweka kwa kuna cha zamu vile mm-hmm. mbona mwanamume anavosikia anavojihisi mm-hmm. ndivyo hivyo mwanamke pia anavojihisi mm-hmm. kwa hivyo hakuna hakuna haja ya kuvumilia hakuna nafasi ya mambo ya kuvumilia vumilia na vumilia nini ikiwa anaweza kuwa na changu mbona nisiwe na changu Mm-hmm. Masha kuna yule ambaye amesema kuna wale ambao kutoka wengi umesema kila mtu na zamu yake hataki mm-hmm. si ndio mm-hmm. lakini kuna huyu mwanamke ambaye unasema kuna hisia kuna yule ambaye hana mume kwa kwake itakuwaje sasa ikiwa kama kila mtu anakuwa na heshima ndoa kama ni zamu ya mwanzako vumilia mm-hmm. 
pia wakati wako ukifika pia wenza kupia watavumilia mm-hmm. lakini ikiwa kani zamu yako hutaki kuvumilia wakati wako ukifika vitakuwaje utakuwa una ukitoka wewe ukizuba kidogo hivyo mwanzo kwa dakika wako pale kando mm-hmm. watu wavumiliane Mhm Sheikh anasema watu wavumiliane itakuwa je maoni yako ni yapi kwa sababu tunaona kwamba uh, anasema kwamba kila mtu ana hisia yake na anasema sio mwanamume tu ana hisia Mimi nitachukulia upande wa kimaumbile Aha. Sisi wanaume kimaumbile hakuna mwanamume hata mmoja anayetosheka na mke mmoja mm-hmm. Na ushahidi wa hili Tazama kesi ambazo ziko nyingi sana katika jamii. Utakuta mtu ana mke wake lakini huko nje sasa mm-hmm. ana wanawake kama watano sita. Siku moja mke wake atakuja kugundua sasa mapambano yaanze. Mm-hmm. Kwa hivyo hii peke yake inaonyesha wazi kuwa hakuna mwanamume anayetosheka na mwanamke mmoja. Sheikh kuna wanawake ambao pia wanatoka nje yuko katika ndoa lakini watoka nje na maana yeye pia hana hisia ile kama mwanamme aseme na mimi pia ninawezana na wanaume zaidi ya moja kuna sababu kadha wa kadha zinazosababisha wanawake kutoka nje uh-huh. moja wapo ni mume aliye naye hamtoshelezi uh-huh. kwa sababu kidasturi na kiutu ikiwa mtu ameshiba hawezi kuwa na hamu ya kutaka chakula kingine uh-huh. sasa kuna vijiji sababu ambavyo hutokea vikafanya mwanamke akatoka nje uh-huh. Lakini mwanamume kimaumbile haswa hatosheki na mwanamke mmoja. Mhm, masha. Mwanamume Mwanamume hatoshelezi na mwanamke mmoja. Hapana. Mm-hmm. Ingilikuwa mwanamume. Wewe hamtoshelezi mwanamume kama ukiwa mmoja peke yako. Hapana. Uh-huh. Ingilikuwa uh-huh. mwanamume hawezi kutoshelezi na mke mmoja. Basi wakati Mungu alipokuwa alikuwa akiumba, mhm. Uh-huh. Angeumba mume mmoja, akaumba wanawake wawili watatu, wanne maana huyu bin adam kuna vile anashia lakini yeye mwenyewe na, na, na busara zake akaumba akamaliza akasema nini mume mmoja akaona mm, anashida huyo kufanya nini kamongeza nini mwanamke mmoja ikiwa Mungu mwenyewe akaumba mwanamke mmoja mume mmoja ngeona ndio vitoshi naona sidhani kama angeshindwa kumba wanawake watatu wane kwa ajili ya mwanamke mmoja mhm kadzo uh wanasema kwamba tayari unaanza <coughs> kucheka hata hujaanza kuzungumza <laughs> unaosikia wawili wanasema mmoja anasema hataki wanawake wengi na huyu mwingine anasema afadhali mm. wengi itakuwaje unajua mimi si muislamu mimi mm-hmm. ni mkristo mm-hmm. na nikiongea katika kikristo kiislamu pia nakijua maana yake tumeishi nao uh-huh. tumetangamana nao mm-hmm. lakini nikija kikristo mimi biblia inatuambia tuliumbiwa mume mmoja na mke mmoja na ndoa anaeheshimiwe. Ndoa akaja haya watu hawatosheki ni kuwa sasa kama ulilala kwangu jana waja wiki ijayo. Mm-hmm. Mimi ni mwanadamu mwenye hisia nitafanyaje? Mm-hmm. Ndoa zimeingia doa kwa sababu ya haya kuweka mtu tatu katikati. Ndoa ni baina ya watu wawili wakaunganishwa wakawa kitu kimoja. Mm-hmm. Hawa wengine wanaoingia hawa ndo kama kina mama Keshmaili mm-hmm. mwisho akakosa urithi. Mm-hmm. Akaambiwa amefanana na mjakazi pili amelaaniwa wake mke wa pili kwenda mbele tunaingia wengine wanaingia watu wenyewe maskini walikuwa maskini wakangangana wenyota zikakubaliana wankuja amekuwa matajiri wewe hata kujiingiza hapo ambapo sawa mafanya sijakataa maana yake mwasema Kiislamu lakini hata Kiislamu kina sheria yake Muislamu huruhusiwi kuoa hivi hivi isipokuwa ustiri mjana maana kosea she Sheikh tueleze lakini ukiangalia nyenye matakazi le ndogo ndogo ambapo afa tu ma wewe kupika huyu mbona uh-huh. mchukui yule zenabu aliolewa anufiliwa na mtu <laughs> kazo shikilia hapo kwanza sheikh tueleze kuna sheria zipi ambazo tunafakuangazia tunaangazia tu kwa wajane uh, dadangu hapa uh-huh. ame ametaja Mungu uh-huh. ningependa m, pia mimi niunganishe hapo pa Mungu uh-huh. e, pia dadangu upande huu ametaja imani yake kama Mkristo uh-huh. sasa tuje upande wetu sisi waislamu uh-huh. sisi waislamu tumeruhusiwa na Mungu kuoa mke zaidi ya mmoja. Mm-hmm. Kuanzia wawili, watatu mpaka wanne. Mm-hmm. Wanne ndio mwisho. Mm-hmm. Na lakini katika jambo hili kumewekwa sharti. Kuna sharti hapa ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka. Sharti lenyewe mm-hmm. ni kwamba wewe unayetaka kuoa wake wawili, watatu au wanne waweza kufanya usawa. Mm-hmm. Nikizungumzia usawa 
mwanamke akiolewa ana haki zake ana haki huyu mwanamke ya kupewa nyumba ya kuishi chakula mavazi na ile haki ya starehe ya tendo la ndoa mm -hmm. huyu mume ambaye ataka kuongeza hawa wanawake aweza kuagawia mgao kila mmoja akapata sawa ikiwa jawabu itakuwa ndiyo sasa huyu ameruhusiwa aoe mm -hmm. aweza kuona kawili watatu mpaka wanne ikiwa hawezi Mungu amwambia huyu bakia na mke mmoja mmoja mm -hmm. kwa nini Mungu akapanga hivyo kwa sababu hawa wanawake wana mahitaji kama binadamu mwingine yoyote yule kama mwanamume pia kwa hivyo ile mahitaji yake huyu ambaye ataka kuoa wa, wanawake wawili watatu ama wanne awe hayo mahitaji yao atayatekeleza kwa kiasi cha mapato yake mm -hmm. na uwezo wake wa kifedha na kimaisha hivi ndivyo Uislamu unavufundisha na iwapo kama Masha anasema yeye hawezi kubadi akiwa ndio mke na akasema mimi sitaki hata baada ya sheria hizo labda utafuata usifuata mm -hmm. lakini mimi sitaki nakuaje mwanamke mm -hmm. katika Kiislamu mm -hmm. katika suala la mume kuongeza mke wa pili hapa kuna ushauri ambayo huyu mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa anapewa. Ushauri wenyewe ni huu. Mfano huyu mume ikiwa atamkataza, atashikilia tu kwamba mimi sikubali. Wafikiri huyu mume hataweza kwenda akatembee aka na huyo mwanamke. Mm -hmm. Hataweza kumpangia yule ambaye huyu hataki aletwe hapa nyumbani. Mm -hmm. Aweza. Na ikiwa aweza sasa wakati kama huu magonjwa mbali mbali ambayo yako ya zina kukiweko na ukimwi ikiwa atamfungia mume wake atakuwa na wanawake huko nje mm -hmm. na akipata marata atamleta yeye pia masha um, wewe unaweza kubali labda ukataye aoe lakini akubali aende nje kusema ule kweli mm -hmm. sababu labda ni una option moja tu mm -hmm. una mbili either mm -hmm. aende nje mm -hmm. au aoe nje akienda ni kukosa uaminifu ya mwenyewe mm -hmm. amekosa uaminifu mm -hmm. na kama amenikosea mimi uaminifu hata yule ambaye anatangamana naye kule mm -hmm. ajue ni yule yule mm -hmm. kama si muaminifu kwangu pia kwake yeye si muaminifu maana hakuna uaminifu kati 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 hawezi mm -hmm. sio haya ikiwa tutasema e, nimemkataza na bado aseme anaenda nje kumaanisha mm -hmm. anakiuka haki zangu mimi yeye yaona haki zake ni bora zaidi kushinda zangu mimi. Mimi ni mtu na wivu. Mm -hmm. Lakini Masha eh, Masha uh, tukizungumzia kwa dini tunaona tu kwamba mm -hmm. tayari amesema Mwenyezi Mungu amemkubalia, mm -hmm. amemweleza. Sasa itakuwaje ukikataa? Sasa mi, okay, mimi si Muislamu, mm -hmm. mimi ni Mkristo mm -hmm. na nimeokoka. Mm -hmm. Sasa Ukristo sisi hauruhusu mwanamume mmoja kuwa na wake wawili. Mm -hmm. Maana ukiwa kuna wana wake wawili inamaanisha kwamba wewe tayari ni mzinzi. Mm -hmm. Na uzinzi tayari Hao hauna haku, hakuna namna ambayo unaweza kuwa na wanawake wawili. Maana utakuwa unadanganya mimi mmoja ukijipendekeza mm -hmm. kwa mwanzangu. Mm -hmm. Ama mpendeze kwa mwanzangu ukiwa unani danganya mimi. Mm -hmm. Kumaanisha hakuna hakuna, hakuna uaminifu pale. Mm -hmm. Kwa hivyo mtu ambaye atakosea wewe uaminifu hata yule wanje naye akae akijua ya kuwa pia yeye atapewa yani kiboko ni kile kile ama uembe ni ule ule mm -hmm. kadzo unaona kwamba ni, ni haki kwa mwanamke kupewa option like sasa wewe chagua utaamua ni kunioe ama utaamua nitoke nje si haki mm -hmm. <coughs> unajua nikiipeleka zama za kina nyanya zetu mm -hmm. alikuwa yule babu huyu aongea na bibi yake mm -hmm. wanashauriana mpaka wanaelewana kama alivyosema ndio sawa kisha huyu babu si yeye atakayetafuta bibi ni unyanya ndo ataka itafuta bibi zile enzi za kina babu mm -hmm. ni kitu ambacho walikuwa wanaelewana lakini siku hizi na utakubaliana na mimi shee utasikia acha oa mke yuko pale juu barisheba mm -hmm. bibi hata hajui mambo yanafanyika mengi maovu hatujui ndio maana ukasema kesi zinjazana kotini ukiangalia ni wakewenza kwa machifu ni wakewenza lakini na nyinyi waume na waomba na nawaambia mkianza kututongoza sisi hizi twitter zilikuwa saa sita Mhm. Zinsimama ndi, si ndio? Mm. Ndio mkatupenda, ah mke na mimi ukiangalia speaker za tetema zenyewe, ah <laughs> mke na mimi. 
Ke na mimi njo wewe na kwambe wajikungua huoni. Mm -hmm. Ukanita, ukanitongoza. Ukani, oo, oh, ukani ikanda na nyumba. Mm -hmm. Tunkaka unizalisha hizi Twitter zikuenda saa kuminambili. Mm -hmm. Sasa wewe wangangana na za saa sita mm -hmm. na hizi ziko saa kuminambili. Bewe kwa kuwa waneona mimi na zieka. Bewe huseeki. Mm -hmm. Ukumbuke basi hata kule kama mimi pia na hayo. Kuna wila na itakaizo za saa kuminambili. Lakini kwa kuwa tumeheshimiana, tumestiriana, mimi nabaki. Kama mapenda basi, mke wake zenu, wapende ni vile mlivo waona mpaka sasa walivyo. Ikiwa kule inje, mwasema mkifika huko, siju mwafanywaje, mwafanywaje, mfanye mkewa, kufanyie. Kama kule inje, kuna, kuna wengine wasema, ah, kinivulia, nguo dani, ah, mashagwa. <laughs> Mnunulia huyo mkeo nae, vione hapo hapo. Na mambo ya kwenda inje, haya na faida ya kuongeza, pia haya na faida. <laughs> Na mkazo, kazo, eh, shikilia tu hapo. Nono umezungumzia mingi. Na bari. Tukirenjia, tukazungumzia, tukazungumzia <laughs> gani. Kupa hapo. Nono umetajia mingi. Hasa tukiangazia kwamba muangalia yule mwana mke pale nyumbani. Labda pale ulipomuona, likuwa msichana, likuwa mrembo. Lakini usha muona yule mwingine kule. Sato waka kumuingiza kama wapile, mwatatu, mwatatu, wane. Kuna wale ambao wanasema labda nko sababu ya maumbile. Unona. Lakini uh, tushikilia kwanza hapo. Tuende mapumziko ni tukirenjia. Kuna wanaume ambao wanafanya mambo haya labda kwa sababu ya afya, matatizo ya kiafya. Au labda wanataka watoto zaidi. Tukitilia manani kwamba wakati huu wengi hawataki idadi kubwa watoto. Lakini kuna wanaume ambao wanapenda. Tutarejea baada ya mdo usio kuwa mrefu. Usiende mbali. Just one capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. Dettol, tested effective against COVID-19. From far with you, mm. I even gifted you a magnificent house. Hmm. Rosa, it's the thought that counts. <laughs> Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Not all baby and infant, tough on fever, gentle on your child. Breaking news from Morphix. Let's see what they're developing right now. Morphix Pants with Anatomic Fit Technology. New Morphix Pants, an invention from babies for babies. You should also try Morphix. Tumesema wanainchi wapewe maji bure, ata ngururu akuna kulipa. Wakati COVID ilingel kwa tunuwa maji 20 bomb. Sometimes unapata, unataka kupika, maji ya hiko. Kuna chota maji hapa karibu, atulipi. Now with 193 bowls, most of the disadvantaged and informal settlements have sufficient water. In total now, we are producing over 42 million liters of water per day. This is one of the highest social impact projects implemented within a very, very short time. This week on Property Focus, how do you make your house more secure? We've got the experts on this and more. Security to a higher extent is a personal responsibility. Ownership will dictate threats. The type of people who stay in that address will also dictate threats. And the security equipment to beef up the security in your home. Digital system is good. Whoever wants to invest, let him invest in a digital system. Catch the show this Sunday at 5.30 p.m. only on and Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700000 and get 16 k and your Istambuzi is sorted. 
call us on 0790-300-300. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizob formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. Na mshukrani sana kwa kuendelea kwa nasi unatazama gumzo la sato hili leo tunaangazia ndoa ya wake wengi mtazamaji tumekuwa tukiangazia mambo mengi nilikueleza tukirejea tutakuwa tunaangazia mambo ambayo wanaume wanasema yanachangia sana wao kuoa kutaka kuoa zaidi ya mke mmoja masha kuna uh, mageni taita anasema bibi yangu huvaa stockings kichwani na t-shirt ya ukimwi unaua she is no longer attractive lazima nipate mwingine sasa ndugu yangu mm -hmm. huyo mmoja ankushinda moja mm -hmm. amvasto kinkichwani umemnunua nini ukamtengeza ukam mpaka kapendeza ankushinda huyo unaofikiri ukaenda kuongeza mwingine ndio utaweza ndugu baba mm -hmm. huwezi utoshi mboga mm -hmm. tengeneza ulicho nacho kwanza onyesha uaminifu hapo hapo mm -hmm. ukiwa umebobea tutazungumza mengine lakini kabla hapo ndugu yangu watoroka majukumu mm -hmm. wanasema kwamba mwanamke anabadili tabia la, pale akiolewa inakuwa kupale fadhali kidogo maana ukato kidogo kidogo huku na huku lakini akishapata kishajifungua unapata madai pa kila mahali sio harufu ya vitunguu si nini yani huu unaonaje akija pale mm -hmm. nyumbani huyo mume mm -hmm. amesaidia kivipi si mwanamke ashinda siku nzima akimbizana na mtoto pale apika pale kila kitu huyo mume akipa ile jukuu la kufangalia kufang... na nakwambia kutakuwa hakuna nyumba manake mm -hmm. kina mabibi watakuja washangae mwanamume gani huyo manake ile ni kazi yule ni mkeo msaidie mm -hmm. kwani akiwa amezaa ndio anakuwa mashine mm -hmm. Simuke ni yule yule mikono ni miwili kwani akizanda anaongeza mikono mitatu mm -hmm. ama ndio akizanda anakuwa na midomo mine hmm? <laughs> Mke ni yule yule jukumu laongezeka badala wewe pale utie mkono usaidie mkeo ndio hapo ujifanya humna hunazo kabisa mimi siwezi a a Mm -hmm. Ukiwa mtoto mtoto yuanuka yu mavi wewe tunakuzuia wewe kumna ushauri kutoka nini mm -hmm. ni wako si wako akitoka pale nje akiwa anapendeza baba kifulani wajisikia sukari kweli eh <laughs> hey, hey, hey. na majukumu ya kushinda pale nyumbani ni kwako nyumbani baba shuhulika wajibika mm -hmm. na msheikh abdala na utachangia kidogo tu um, mimi nataka niguse uh, mifano kama miili mitatu uh -huh. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka hii kwa wanaume waoe mke zaidi ya mmoja? Uh -huh. Na hizi sababu zote nitakazozitaja maslahi yake yanarudi kwa yule mwanamke mwenye kuolewa kuliko mwenye kuoa. Uh -huh. Mfano Dini ya Kiislamu inapigania usafi. Usafi katika kile jambo. Uh -huh. Wewe Muislamu unatakana mazungumzo yako yasiwe machafu. Uh -huh. Vitendo vyako visiwe vichafu. Kizazi chako kisiwe kichafu. Kila jambo lako lisiwe kichafu hata mazingira yako uh -huh. unayoishi hayatakani kuwa machafu. Sasa wana, mwanamke au wanawake ambao tutawaacha wako miongoni mwetu. Uh -huh. Na hatutaki kuwaoa mfano wanaume ambao wako hawataki kuongeza mke wa pili watatu wanne tumewaacha tu wanawake hawa kesho na kesho kutwa mm -hmm. watakuja kuanza kufanya uchafu uh -huh. watashika mimba watazaa watoto watoto hawa wanakuja katika hii jamii mm -hmm. kwa hivyo sasa hapa itakuwa sisi kila mtu tumeruhusu kuwa hii jamii yetu mm -hmm. iwe na uchafu Mm -hmm. Lakini Ashia unaona kwamba huyu ni mwanamke ambaye ndio anaangalia watoto labda majukumu yote ni yake. Kama mwanamme kabla ya kuangalia kule nje useme wacha nitafute kwa sababu ya uchafu huu. Huoni kwamba labda ni jukumu lako kumsaidia kwanza kabisa. Kumsaidia kwa lipi? Mm -hmm. Kwa sababu hapa hatuzungumzi mambo ya chakula. Mm -hmm. Hatuzungumzi eh, nyumba, hatuzungumzi ya feelings. Mm -hmm. Matamanio. Haya matamanio bila huyu mwanamke kumchukua kihalali kisheria mm -hmm. umlete nyumbani utamsaidia vipi mm -hmm. hakuna namna ya kumsaidia sasa ni hawa ambao wako kwenye ndoa wanawake waliolewa wasiruhusu jambo kama hilo kwa sababu hawa watakuja kutoa 
kizazi ambacho cha pingana na maadili ya Kiislamu. Mhm. Mm uh, Kisha itoshi mm -hmm. kuna lile nililolitaja kuwa hao wanaume hawa ambao kila kila mke ame ameamua kwamba mimi nitaka kubaki na mume wangu tu. Mm -hmm. Hawa watakwenda kwa wanawake wale, hawa watakao uzaliwa kuna wengine watakuwa ni wa huyu bwana huyu. Mwanamume mwanamume mwana mwana si mwaminifu basi. Lakini Sheikh unaona tumezungumzia hapo swala la badili, kubadili tabia kubadili tabia. Kuna wanaume ambao wanasema kama huyu ambaye alisema kwamba mwanamke wake labda anavaa nguo siku ya aina gani usiku, anakaa kivipi, uchafu kidogo. Huwewe kama mwanamume, wewe kama unafaa kumsaidia labda kwa sababu ya kulea watoto, ana majukumu mengi pale nyumbani kabla kutoka nje kuangalia labda ulete mwingine kwa sababu ya mambo kama hayo. Sababu inayofanya mwanamume mm -hmm. kwenda kuoa mm -hmm. si hivyo mnavyozungumza nyinyi. Mhm. Mm kwa sababu mimi ni mwanamume. Mm -hmm. Na mimi nimepitia huko kwenye mke zaidi ya mmoja. Si sababu ya kuwa mapenzi tu kwamba kama dadangu alivyosema hapa kwa ye sasa kwa sababu amezeeka urembo tena ume, amechujuka. Wengine wanafanya hivyo kwa hivyo a, sasa nda kutafuta mm -hmm. ndogo ndogo ambayo mm -hmm. itamfurahisha ita zaidi. Mm -hmm. Hiyo sio sababu ya peke yake. Mm -hmm. Kuna sababu nyingi na sababu zile ambazo ni za kimsingi mm -hmm. ni hizi sababu ambazo za ungwa mkono na Uislamu wenyewe. Mm -hmm. Za ungwa mkono na utaratibu na mpango wa kidini. Uh -huh. Kama hiyo kumuonea huruma yule mwanamke. Mm -hmm. Kama kwamba huyu tukimwacha tu hivi ataleta kizazi ambacho mm -hmm. si kizuri. Namshukrani sana Sheikh. Uh, Kadzo um tabia unaona kwamba itakuwa ni nzuri kwa mwanamume ku, kuamua kuoa mwingine kwa sababu labda ya tabia au kubadilika au mabadiliko tu ya maumbile kwa sababu ya mwanamke mara nyingi sana hawa waume unajua huyu anawatetea manake pia yeye mumu mumu lakini mara nyingi sana wengine utamkia nimemuolea kumtia adabu e, kumtia adabu naona sasa wewe badala ya kusuluhisha mambo watia mafuta ya taa kwenye moto wazidisha wengine wanasema namuoa manake Mke wangu mm -hmm. hazai. Mwingine anasema mke wangu ni mgonjwa. Mwingine anasema niko mbali na mke wangu. Ma, sababu wako nazo nyingi sana. Mm -hmm. Lakini je, mimi nasema umekaa na mkeo kweli? Ama kama alivyosema, hata leo hii wewe ufunge macho ukiuliza na Mwenyezi Mungu utakuwa mfanya haki kweli? Mhm. Mm Manake mwanzio akigonjeka sio sababu ya wewe umuolee. Sasa kwa mfano hatuombi mabaya. Mimi ninagonjeka umeo na ingawa e, kwa mfano ingekuwa wewe sasa umegonjeka na mimi niolewe manake hapo hakuna upendo tena mm -hmm. leo wewe umegonjeka kwa sababu ya nini kisukari kisukari unajua babu hasimami tena mm -hmm. eh na mimi sasa ningali mdogo mdogo utatulia sasa ndio ni kuwaache nende nikaolewe mm -hmm. manake nitamaa imenijaa ama nilikuwa niliolewa kwako kwa sababu ya rasilimali ama nilikuja kwa sababu ya utu na ndo maana hamuelewi maana ya ndoa nini mwajiongezea wake tu. Mwasema mm -hmm. ah wewe hujui kupika. Wewe huyu huyu wajua kupika. Unajua kila binadamu ana kasoro zake, si katai. Mm. Lakini ikiwa yule yajua kutandika kitanda na wewe kinunue hicho kitanda kizuri uone kama hutotandikiwa. Ehe. Huyu amevaa t-shirt ya ukimwi sijui asema ukimwi. Eh e, basi kesho alete penzi penzi zuri pia avae. Mm -hmm. Amemfanyia nini ndo aseme mbona ninakununulia hujavaa. Mm -hmm. Waniambia mpike biriani na ndani ni omena peke yake nitapika babu. Sasa hebu angalia nini kitamfanya hata leo mimi nikiitwa kesi basi mke wangu atakuwa hana la kusema. Maana kila neno mimi nalifanya kama ulivyosema. Ikiwa waweza kumlisha mkeo, ikiwa waweza kumfanya kila jambo. Basi wapewa nafasi ya kuo. Hivi pia mavifanya. Tufanya maana hata waliona mke mmoja mmoja walia. <laughs> Ukasikia ana mke mmoja na yualia. Sheikh ah. hebu tueleze unataka kusema nini kwa sababu naona kweli kidogo umechangamkia hapo. <laughs> eh mi, mimi ke, ha, wajua kila mm -hmm. tukizungumza mm -hmm. twarudi pale pale mm -hmm. kuwa wewe ulio ambaye mume wako atakakwenda kuoa ni kwa sababu hakupendi wewe. Mm -hmm. Lakini mimi napakataa hapo mm -hmm. kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wakati hao wanawake twawaoa kwa ajili ya kuwastiri tuondoe uchafu katika jamii. Mhm. Tuondoe pia wanaume wasije wakatoka nje ya ndoa zao kwenda kujishibisha ile ile kama nilotajia mwanzo hapo mm -hmm. kwamba hakuna mwanamume anayetosheka na mwanamke mmoja. Mwanamume hatosheki na mwanamke mmoja. Labda yeye ana kasoro. 
Lakini kama yuko sawa hapo sasa si maumbile ndivyo sisi wanaume tuko hivyo. Mwanaume akikupa haki yako sawa sawa. Naona anaona haja ba sana. Yaani nyinyi wanaume ndugu zangu ndio niwaambie. Yaani mnakaa chini mwanajiambia kwamba basi huwa mmetufikisha pale kabisa yani. Ukweli ni kwamba tu kuvumilia pia. Mhm. Wanawake ngilikuwa si wavumilivu ndugu yangu. Uwapita wewe kaka kwa yapita sema vipi brother? Eh? Wafikiri basi ufika mwisho. Watu wanavumiliana ni kuvumiliana. Ingekuwa wanawake wahana uvumilivu ndugu yangu. Wakikuwa ni watu wakikuwa na wanaume saba saba huko. Wa huyo huyo wa leo, yule wa kesho kutwa, yule wa sikuku. Huyo da siko kishindwa kazi naona kule baba nitanchanga. Msa ndo nikirudi kwako ni cheki. Maana kama itakuwa ni hivyo, wanawake waza kuvifanya lakini wanawake wafanya nini? Wana wana uvumilivu. Ikiwa mkeo aza kuvumilia, basi pia unapasa wewe pia uweze kumvumilia mkeo. Usikae tu ukafikiria basi huyu mke wangu basi nimemfikisha. Nitakuitaje basi? Eh paradiso. Ya kwamba basi ni wewe tu ndugu yangu kuna wenzako maana vile vile ambavyo wewe wataongoza wanawake wengine ndivyo hivyo hivyo ndugu zako wanawatongoza wake zenu. Naam shukran sana shukran sana shukran sana mtazamaji utende mapumzikoni tunarejea bado tunazungumzia tu ndoa za uh, wake wengi kumbuka kwamba hapa ni katika gumzo la sato na tunarejea baada ya muda usio kwa mrefu kumbuka kwamba tulikuwa tunaangazia pia swala la uaminifu iwapo mwanamme anaamua kuwa mke zaidi ya mmoja inachangia uaminifu katika ndoa. to admit I didn't like sukuma wiki when I was growing up but now I've created a way to make sukuma wiki tastier and meatier I simply add two royco beef cubes and the end result is a rich meaty flavor and today I have brought along my harshest food critics for a taste test my kids mm. <laughs> more please royco beef cubes add two small cubes for a big meaty taste at the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizob formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol. Welcome to the Habu Agri City Malindi, situated just one hour drive from Malindi Town, near the Galana Kulalu GOK Irrigation Scheme. The land is freehold and there will be a freehold title deed issued for each acre bought. Invest reliably with the Habu Land Limited, your reliable investment partner. To be honest with you, we are living by the day. You don't know what will happen tomorrow. This industry has been severely affected uh, by COVID-19. Mwezi wa tatu mwaka jana tulipoteza kazi, ingia kama siku moja tu kaambiwa ghafla hoteli imefungwa. It will be a different type of tourism after COVID-19. And definitely we the industry need to transform. We're seeing uh, more and more Kenya tourists coming to the coast. Our difficulty at the moment is uh, they don't like to come to a place where they can only drink in their rooms, but uh, <laughs> Join me this Saturday as I take you through the tourism industry in a pandemic. 
This week on Property Focus, how do you make your house more secure? We've got the experts on this and more. Security to a high extent is a personal responsibility. Ownership will dictate threats. The type of people who stay in that address will also dictate threats. And the security equipment to beef up the security in your home. Digital system is good. Whoever wants to invest, let him invest in a digital system. Catch the show this Sunday at 5.30 p.m. only on NCV. Help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nankid. Nestle Nankid 4. Our best for you. This is NTV. Yajayo kwenye NTV Weekend. It is with deep sorrow that I have to announce the passing on of our beloved Deputy Governor, His Excellency Susan Kikwai. Naibu Governor wa County ya Kiricho Susan Kikwai aaga dunia baada ya kuugua COVID-19. Rais Tsumbasa waliye tumangombea wakati ya maungoza inti kwa mungumu kama huu lakini ya duwe pia hako mbibizaki Rais Kenyatta ongoza wakuu wa mihimili ya serikali kuwasilisha risala za rambirambi kwa ubalozi wa Tanzania. Tubui kulikuwa na mawingu na hiyo ndege ikapata tabu haikuweza kuona vizuri. Watu wa wili waga dunia katika ajali ya ndege kwenye vilima vya kufi ambaya kaunti ya Marsabit. Na kualinda mungu mwenyezi. Na mazishi ya hayati John Magufuli ya hirisho hadi juma huku halaiki ya watu kihudhuria ibade ya wafu Dar es Salaam. In Kenya, one in two children suffer from cavities. Brushing with pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities because every smile matters. Vile Mike ni fanwa movie na futa, alibambika yake yote kupata discount ya GoTV Max. Aka get maximum entertainment for less. Kuna kuhata action tena. Great to go TV Max for just 890 shillings. Leo, go TV, love it. Invest in your future with soil merchants. Get an eight acre plot at Kenya shillings 250,000 for cash buyers or 295,000 for installment buyers. Welcome to our open day on 27th March 2021. SMS plot to 21595. Franklin Omondi, a Kenyan aviation expert in Dakar, is taking Africa's civil aviation industry to greater heights. We need to liberalize our airspace like yesterday. In Arusha, meet the Ugandan teacher who owns and runs an international school away from home. And on my magical Kenya, my experience at Sarova Lion Hill Game Lodge in Lake Nakuru National Park. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. This week on Property Focus, how do you make your house more secure? We've got the experts on this and more. Security to a high extent is a personal responsibility. Ownership will dictate threats. The type of people who stay in that address will also dictate threats. And the security equipment to beef up the security in your home. Digital system is good. Whoever wants to invest, let him invest in a digital system. Catch the show this Sunday at 5.30 p.m. only on NCV. 
help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nunkid. Nestle Nunkid 4. Our best for you. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizob formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. kwa pili siwezi itika labda nikiwa wa mwisho lakini nikiwa wa kwanza staki mwingine akuja after mimi unless kuna there is a valid reason about that you unapata saa zingine mtu aizizalisha saa zingine labda kuna like there are those people who prefer having some specific kind of gender of watoto so unapata saa zingine unazalisha wasichana peke yake mtu anaweza prefer kuendea mtu mwingine hii inaeleweka inaeleweka lakini ikiwa niko tu sawa siwezi itika singekubali kwa sababu ndoa ya kwanza ni ya watu wawili polygamy ni ya, i think ile ilipitwa na wakati na ukitaka kuleta mke mwingine i think maybe mimi si yuko enough naweza kuachia mtu moja akifanya kazi na ajui na mtu mwingine wa pili tume mke moja na mzee moja ile kazi itafanywa ni mingi kuliko ile mzee mmoja anazofanya na mkikuwa watatu je si mtafanya kazi mingi zaidi kwa hivyo mimi sionangi kama ni kila mtu akona pale pake dunia hii kila mtu akona pale pake kwa boma yake kila mtu akona pale pake kwa kuzaa watoto wake kila mtu akona pale pake kwa kufanya kazi yake kwa hivyo kwangu mimi mimi sioni shida ati ya polygamy hapana ni muhimu kuelewa kuwa kuna sheria za kitamaduni na Kiislamu na uchukuliwa kama ndoa za wake wengi. Ina maana kwamba mwanamke akikubali kuolewa kitamaduni au Kiislamu, mumewe anaweza oa mke wa pili. Kwako studio. Na mshukrani sana Kimaya umewasikiza tu uh, kuna yule ambaye amesema Mjua masha mjua na maneno hapo umemsikiliza amesema afadhali yaolewa wangapi wa watatu mm -hmm. na kama si watatu mm -hmm. au wa kwanza na kiolewa wa kwanza hakubali yote kumfuata si ndio kuna mm -hmm. uchungu eti uone mm -hmm. ubinafsi sasa ehe she kuna uchungu <laughs> kuna uchungu manake kama utaki kufanywa hivyo basi usimfanyie mwenzako mm -hmm. manake mara nyingi utakuta yule bibi wa kwanza mke wa kwanza ndio pengine mmeanza naye mm -hmm. kuanzia kule chini mkoa mkidala chini kwenye magodoro pale hata pengine kwa magazeti pale mkidala hapo haya mkaungana mka mkatengeneza mali mpaka akiangalika yoangalika yonekana ni mume wale ambao hapendi kuanza wajipa na kudakia juu juu ndio wale wanakuja kuja <laughs> wapili watatu wanne na mara nyingi unasema hawataki hawataki ile kazi ile ya ya kwamba huyu mume wacha mke wa kwanza nakufundisha wewe mume mm -hmm. jinsi ya kuwa mume haswa badala amrudishie mkeo shukurani kwa maana amekufunza kuwa mume wewe badala kumrudishia yeye shukurani waende aleta mwingine ambaye sasa ni ni kama mtoto wachekechea haja hapo haja huh? namshikilia hapo shere amesema wa, wa. amesema wale wa pili watatu wanne kuendelea ni wakudandia na kuna huyu pia amesema ni ubinafsi wewe umesema umesema ni ubinafsi tueleze mbona unasema ni ubinafsi ni ubinafsi kwa sababu mm -hmm. kwa nini iwe ikiwa yeye atakuwa wa kwanza mm -hmm. hatukubali mwingine amfuate kabisa lakini ikiwa atakuwa wa mwisho kwake mm -hmm. ni sawa mm huo -hmm. ni ubinafsi mm -hmm. na kisha kuna jambo mimi nataka ni, niliseme pia mm -hmm. Tusitizame tu wewe mke waishi na mume wako mm -hmm. nyote mko hai mnaishi kuna huyu mume aweza kuondoka ukishtuka wewe umebaki kuwa mjane mm -hmm. na wanaume walioko hapa wote kila mmoja na mkewe mm -hmm. utapenda ubaki hivyo tu wewe kuna namna nyingi ndugu yangu. Ehe tu nimesema sasa namna gani? Eh namna zipi hizo? Sasa mimi nishakula zamu yangu ndo nikabaki jani. 
Mbona ni ngile wenzangu wa sile za mwe yao? Kwa ni mungu anshindu wa kuniumbia mwe mwingine? Wako mba waja oa? Na waza kuolewa tena? Umemaliza, umesema umemaliza za mwe yao. Za mwe yao wewe? Tuseme, tuseme mwolewa mwezi moja tu peke yake. Lafu ubati mba ya mwe yao. Akaada. Sasa hili ndio likuwa ni mwe majali wa yale. Yali ndio likuwa majali wa yale. Kwa hivu utakaivu wa yale. Lakini, haa, mwane si kwamba mwe ya kifo basi ndio ugusho wa kuolewa. Haa, Mungu akikufungulia njia mm -hmm. eh? bado umeza kujitunza bado wapendeza na pengine kuna mm -hmm. kunao ambao wako radhi kuoa mtu ambaye ni mjane na si kwamba ati lazima wewe ni mume wa mwenzako ndio aje akuoea nile kuolewa ufa sio lazima uolewe ufa weza olewa na baru baru sawa sawa eh, lakini wanawake lak, wengi lak, eh? lakini je je <laughs> utapendaje kwa sababu kulingana na elimu zetu sisi za dini mwanamke mm -hmm uvumilivu wake wa kuwa na mwanamume katika tendo la ndoa ni miezi minne tu. Mhm. Mm Aweza kuvumilia kwa kipindi cha miezi minne. Yukulika Lakini si zaidi ya hapo. Eh, he, shikili, zaidi ya hapo matatizo sasa shikili hapo, yataanza. Shikili hapo kazo miezi minne tu kwa mwanamke itakuwaaje? Nasema unaweza vumilia ukae bila kwa miezi minne. Na mume yuko. Si ndio wapi amefariki sasa? Unafaa kuolewa yeah, na unataki kuolewa wa pili. Wewe kuna mume. mume. Uh, wajua mm -hmm. kitu ambacho amekisema mm -hmm. nimemuelewa lakini na mimi wacha niseme hivi. Mm -hmm. Ikiwa kwa mfano umefiliwa na wewe hujapitisha hata miaka 40 uh -huh. bado una hisia. Wacha uh -huh. tuelewane na uh -huh. na ndo maana watu hukaa katika boma uh -huh. ukaitwa kuambiwa. Uh -huh. Ikiwa unaona ilikuwa ni basi kwa mtoto wetu tuambie. Uh -huh. Na ikiwa bado mtoto tumekufungulia njia unaweza ukaolewa tena. Uh -huh. Walisema hivyo kwa sababu ya nini? Kusiwe na ule uzinifu. Uh -huh. Lakini we niambie mimi nina watoto. Mwenyezi Mungu anijalia nina wajukuu. Nunuliwa shamba mpaka mme wangu anzikwa na wajukuu wake. Uh -huh. Tena bado nitatafuta mume. Anikobo, uh -huh. anifanyia stare. Lakini kadri kuna huyu ambaye tumezungumzia. Sasa unaona kati ya miaka vile nakwambia uh -huh. ikiwa ni mchanga mpeni ruhusa olewe. Tuseme akabahatika kule kuna kuna wanaume pia. Uh -huh. Kadzo akabahatika akapata yule mwanamume ambaye tayari ashaoa. Ah basi si bahati. Sasa hapo si bahati bwana. Si bahati. Nionyang'anya tena tena huyu ambaye sasa mume aliyekuja akasema ataka kuoa yeye uliokuwa umekatalia na mume wako marehemu mm -hmm. yule mkewe amekubali mm -hmm. wewe utafanyaje hebu regelea tena kwa mfano sasa huyu amefiliwa eh huyu mume amekufa lakini mm -hmm. kuna yule mwenye hajafa huyu aliyekuja akasema ataka kukuoa mm -hmm. mke wake amekubali ameridhika kwa wewe uone huyu mke wa silamu lakini ni silamu sisi wa kristo hatuna hayo <laughs> Sisi hata kwa miezi mimi na sifinya visikia leo. Maana yake najua hisia zaweza kufungwa. Mhm. Mm Uweza mwambia Mwenyezi Mungu nisaidie. Hata ile hamu ikakutoka yawezekana. Hakuna kitu chochowezekana. Yeye ana miezi mimi na nasikia na nyinyi lakini Kikristo kweli. Mm -hmm. Ah mtu aweza vumilia. Na tena kama huwezi kuvumilia tu mpewa ruhusa. Unaona shehe kikwetu Tumambiwa ndoa itatengenishwa kwa kifo Au kwa uzinifu Unaona Sasa bada ya hapo unaruhusiwa kuolio Lakini na mimi na kuambia Kwa ilo usawa hata na heshi mahaswa Basi angalia umri wa ule mtu waneolewa Halafu jambo lengine baya ni lile Weo lifiliwa na mume Hatu katai Na wala hatu ombi mabaya mwezi mkwa tueke Lakini mkuja kufiliwa umerudisha tabia mbaya mpaka yani wanajiuliza wewe ulikuwa umeolewa kweli mm -hmm. manake sasa umezana yule umezana yule umeza, hata haueleweki pili umekuja umebadilika tabia yani mpaka katika mtaa watu wa kudharau si ati kwamba alikufa ndo funguliwe maovu mm -hmm. heshima unayo hata kabla hajakufa una heshima yako mm -hmm. na kama hata ni mke pia naye aliaga huyu mume lazima aende na taratibu wengine wanamkwambia mm -hmm. Na mwaheshimu mko wangu wa kwanza hata kama liniache. Lazima aingie na heshima zake. Hatujasema ati mimi nikifa basi mme wangu hatoa. Mm -mm. mm -hmm, mm -hmm. Lakini ningali hai wacha ni mtimizie mimi kama mke. Mm -hmm. Isiwe sababu ama kigezo mimi mke mme wangu aondoke akaoe. Ikiwa ni mdomo wangu ni urekebishe. Nionge maneno mazuri. Ikiwa ni nyumba yangu ni yake sawa mimi kama mwanamke. Yaani nifanye jambo ambalo hata kama atatoka atakuwa na hukumu 
ya kuwa naenda kweli lakini mmeo mke wangu yuanipikia mm -hmm. maskini mm -hmm. mmeo mke wangu yuanifulia nyumba nikiingia tayari kila kitu kitaari mm -hmm. tuna watoto lakini watoto pia wamewekwa kwa heshima nzuri mm -hmm. yani mpaka kutoka yule itakuwa na hukumu na lakini sana. sisi wanawake mm -hmm. mwanamke ashinda na dera lile lile tembele chocho mm -hmm. anasema stockings mm -hmm. mm -hmm. hazijavuliwa mwele na miezi mitatu Mm -hmm. kitanda kilitandi kwa juzi kenye itakungwa godoro ni hilo linkwisha <laughs> mume kule ya pata godoro hali hali bonyei mm -hmm. hata kwende hato kwende sisi wanawake na sisi tujirekebishe mm -hmm. wanasema kweli kuna sababu ambazo pia mimi naowa mm -hmm. zisiwe sababu basi tujirekebishe mambo mm -hmm. ya wesawa nyumba zirudi upya ndoa mm -hmm. ni ya wawili ndoa si ya watatu na zaidi na mshukran sana kanzo tukiangazia tu hamu uh, tukumbuka tu na muda nitawapia sekunde kama 30 30 kila mmoja eh? au mwami busia anasema niko na hamu kubwa sana haitoshi mke mmoja nitafanya nini mrudi ya mungu akalia kuumba Mm -hmm. Anak, alikuumba na najua vile ambavyo ulivyo mm -hmm. na kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa self control mm -hmm. mwenye muulize Mwenyezi Mungu akusaidie na atakusaidia mm -hmm. nataka kuongeza kitu kimoja katika zile ambazo alikuwa amesema dadangu mm -hmm. amesema kuna kifo wa ruhusi wa kuoa kuna uzinzi wa ruhusi wa kuoa mm -hmm. na kuna nyingine ya tatu ukiachwa na yule ambaye amekuoa akiamua hana haja nawe tena Mm -hmm. na aondoke na mshukran sana hapo una una haki ya kuolewa ashe huyu amezungumzia hamu lakini ningependa tu unieleze tu kwa ufupi yule mwanamme kabla amue kuo anafaa kuzingatia ni kwa sababu kuna wengi ambao wanawatesa wanawake kule nje na ni kweli tunaona kama nilivyo kama nilivyosema mm -hmm. mwanzo wa mazungumzo haya mm -hmm. Mwenyezi Mungu hakusema ni lazima mm -hmm. kwamba kila mwanamume Muislamu awe mke wa pili wa tatu ama wanne mm -hmm. ametoa ni ruhusa kisha hii ruhusa akaiwekea sharti kuwa amesema katika hiyo aya wa in khiftum alla ta'dilu fawahida kama makhofia hamutoweza kufanya usawa kwa wanawake wawili watatu au wanne mm -hmm. wawe ni mwanamke mmoja mm -hmm. kwa hivyo mwanamume yeyote mm -hmm. atakaye kurupuka kwenda kuoa mm -hmm. mke wa pili watatu ama wanne mm -hmm. kisha anze kuwatesa hao wanawake mm -hmm ajue kwa Mwenyezi Mungu ana kesi ya kujibu. Na mshukran sana she. Uh, Kadzo tukimalizia tu. Kwa kifupi tu. Nataka kumjibu huyo alisema ana hamu paka mm. haziishi. Eh kabisa haziishi. Basi huyo huyo mke wake amfanye bidi yote paka hizo hamu ziishi. <laughs> eh akipiga ma namba 4 amgeuza apige baikoko. Akirudi kifo cha meni. Hivyo hivyo paka hizo hamu ziishi. Mm. Na kila kitu jamani kinaudhubili. Hivi yeye yeah, basi tu huo si atakwenda barabarani akiwatupu. <laughs> Lazima uwe na ile self control ndio maana tumejiheshimu tukastiriwa na nguo <laughs> mimi na wasihi ndugu zangu wajukuu zangu mnoni tazama najua kila mmoja anavyo wazavyo na kila mmoja moyo anavyo anavyopenda na akafanya <laughs> lakini mimi nasema ukiwa unataka kuheshimika haswa jifanyie mm -hmm. mambo ambayo utaheshimika. Mm -hmm. Ndoa naheshimiwe na watu wote mm -hmm. na malazi hasa malazi yawe mema. Na mshukran sana. Na mimi nitamalizia tu na maoni hapa Peter Kiru anasema namjua alie na wake wawili na bado wana mipango ya kando. Hiyo ni ta nasema tabia ni ngozi. Na mtazamaji, shukran sana kwa kutazama, shukran sana kwa kuchangia na kwa wote waliofanikisha gumzo la sato shukran sana. Tuonane upande wa pili wa studio kwa taarifa za NTV Weekend. Usiende mbali. <mulia> siku njema na tunukiwa offers kila siku piga star 444 asi utunukiwe credo dapo dapo this week on property focus how do you make your house more secure we've got the experts on this and more security to our extent is a personal responsibility ownership will